হ্যালো এভরিবডি ডিক্স প্রজেকশনের প্রথম টিউটোরিয়ালের পরে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আজকে দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে অর্থাৎ প্রথম পার্টে আমরা ডিক্স টেবিল জেনারেট করার জন্য যা যা জানা দরকার সেই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে এখন সেগুলো ইমপ্লিমেন্টের ব্যাপার তো চলো তোমাদের এখন একটা স্যাম্পল সিনারিওর জন্য দেখায় যে কিভাবে তোমরা তোমাদের অর্জিত জ্ঞান প্রথম টিউটোরিয়ালে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবা তো এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের কাছে একটা প্রবলেম দিয়ে আছে বলা আছে তুমি একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার তোমাকে যে কাজটা করতে হবে একটা টিম লিড করতে হচ্ছে যেই টিমের আন্ডারে একটা প্রজেক্ট বিল্ড আপ হচ্ছে প্রজেক্টটা হচ্ছে কোন একটা ব্যাংকের ব্যাংকিং সফটওয়্যার ই ব্যাংকিং সফটওয়্যার তো তোমাকে এই ই ব্যাংকিং সফটওয়্যারের জন্য একটা রিক্স টেবিল জেনারেট করতে হবে তো এখানে কিছু কনসিডারেশন আমি তোমাদের বলে দিই তোমাদের রিক্স টেবিল জেনারেট করতে গেলে প্রথমে যে কথাটা মাথায় নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল সিনারিওটা কি যেমন এখানকার অ্যাকচুয়াল সিনারিওটা হচ্ছে তোমাকে একটা ই ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে দ্যাট মিনস তোমার এই ক্ষেত্রে যে কনসিডারেশনগুলো আসবে রিস্কের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অন্য একটা সিচুয়েশনে তোমার সেই কনসিডারেশনগুলো নাও আসতে পারে যার কারণে তোমাদেরকে থিঙ্ক করতে হবে যে আমার কোনটার সাথে কোনটা সব থেকে বেশি ম্যাচ করে কিভাবে যে রিয়েল সিনারি তো যেটা থাকবে আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটাই ঘটবে তোমরা কিন্তু সেভাবে চিন্তা করে सोलूशन कर তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা যেহেতু এখন বেসিক পেপারগুলো জানি প্লাস আমাদের প্রবলেমটা আমাদের জানা তাহলে এই প্রবলেমটা নিয়ে চলো অ্যানালাইজ করি দেখো রিক্স টেবিলে জেনারেট করার ক্ষেত্রে যে একটা টেবিল জেনারেট করার ক্ষেত্রে এখানে কয়েকটা পার্টস আছে প্রথম হচ্ছে যে রিক্স নামে একটা কলম আছে এরপর ক্যাটাগরি একটা কলম আছে ইম্প্যাক্ট ভ্যালুর জন্য একটা কলম আছে প্রোবাবিলিটির ভ্যালু জন্য একটা কলম আছে লাস্টে একটা রিমার্কস কলম আছে তো তোমাদের এখানে যেটা কনসিডারেশনের ব্যাপার সেটা হচ্ছে তোমরা জানো যে প্রথম টিউটোরিয়াল আমি দেখিয়েছিলাম যে আমাদের কিছু রিক্সের আইডেন্টিফিকেশন ফ্যাক্টর আছে কতগুলো রিক্সের আইডেন্টিফিকেশন ফ্যাক্টর দিয়েছিলাম সাতটা হচ্ছে জেনারেল আইডেন্টিফিকেশন ফ্যাক্টর আর চারটা হচ্ছে স্পেশাল আইডেন্টিফিকেশন ফ্যাক্টর দ্যাট মিনস টোটাল ইলেভেনটা অর্থাৎ এগারোটা রিক্সের আইডেন্টিফিকেশন ফ্যাক্টর আছে তাহলে আমাদের এই যে এগারো ক্যাটাগরি রিক্সের আইডেন্টিফিকেশন ফ্যাক্টর আছে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরকে আমাদের এই রিয়েল সিনারিতে ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করতে হবে হয়তো বা এক বা একাধিক যে প্রবলেম নাও আসতে পারে সেটা প্রবলেম না বাট মেইন মেইন যে প্রবলেম থাকবে বা রিক্স গুলা থাকবে ওগুলা কিন্তু অবশ্যই মাস্ট ইনক্লুড করতে হবে তো রিক্স এর এস্টিমেশন এই ফ্যাক্টর গুলো আরেকবার আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই আমাদের এগারো ক্যাটাগরি ছিল প্রথমে ছিল হচ্ছে প্রোডাক্ট সাইড পিএস একটা ছিল বিজনেস ইনফ্যাক্ট বিইউ স্টেক হোল্ডার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য এসসি প্রোডাক্ট ডেফিনেশনের জন্য পিডি এরপর ডেভেলপমেন্ট ইনভারনমেন্টের জন্য ডিই টেকনোলজি টু বি বিল্ড এর জন্য টিই এরপরে ছিল স্ট্যাপ সাইজ এবং এক্সপিরিয়েন্স এর জন্য এসটি এরপরে ছিল তোমার পারফরমেন্স রিস্ক এর জন্য পিআর এছাড়াও আরও তিনটা ছিল অর্থাৎ এই তিনটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কস্ট রিস্ক যেটাকে আমরা সিইউ রিপ্রেজেন্ট করি দেন আছে তোমার সাপোর্ট রিস্ক এসসি এবং লাস্টে আছে হচ্ছে শিডিউল রিক্স যেটাকে এসআর বড় হয় ঠিক আছে তো এটার বেসিকটা আর আমি এখন বলবো না যেহেতু প্রথম টিউটোরিয়ালে বলা আছে যদি প্রথম টিউটোরিয়াল তোমরা না দেখে থাকো তাহলে তোমরা প্রথম টিউটোরিয়ালটা দেখে তারপর এই টিউটোরিয়ালে আসো ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা একটা পয়েন্ট বাই পয়েন্ট যাই যে আমাদের প্রথম কনসিডারেশন যেটা যে একটা সফটওয়্যারের সাইজ এস্টিমেশন নিয়ে আমাদের প্রবলেম যে যখন তুমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতেছো মাস্ট বি ওই সফটওয়্যার কিন্তু একটা সাইজ থাকবে দেখা যাবে যে সেটা পাঁচশো মেগাবাইট হতে পারে এক জিবি হতে পারে দুই জিবি হতে পারে কিন্তু আমাদের যেহেতু ই ব্যাংকিং সিস্টেম দ্যাট মিনস ওই ব্যাংকিং এ বিভিন্ন ধরনের যত ধরনের ট্রানজেকশন হতে পারে অনলাইন ট্রানজেকশন এটিএম সিস্টেম ট্রানজেকশন হতে পারে মোবাইল ব্যাংকিং থাকলে সেটা ট্রানজেকশন হতে পারে কিংবা ডেবিট ট্রানজেকশন ক্রেডিট ট্রানজেকশন পার ডে ক্যালকুলেশন মান্থলি ক্যালকুলেশন ইয়ারলি ক্যালকুলেশন তারপর কত টাকা রেভিনিউ করলে সেটার ক্যালকুলেশন তোমার কোম্পানি এমপ্লয়ীদের স্যালারি প্লাস তোমার কোম্পানি ব্যাংকিং এর সাথে যেসব কোম্পানির এমপ্লয়ীদের মনে করো স্যালারি জড়িত তাদের স্যালারি ম্যানেজমেন্ট এট মিনস একটা হিউজ ব্যাপার স্যাপার আছে কারণ দিনে দেখা যাবে যে হাজার হাজার ট্রানজেকশন হচ্ছে তাহলে এত কিছু যদি মেনটেন্যান্স করতে হয় তাহলে নর্মাল 
মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের সফটওয়্যারটা একটা লার্জ হবে তাহলে আমি ইচ্ছা করলো আমার সফটওয়্যারটাকে যতই মনে করছি আমি ইউজ করি না কেন মানে কম্প্রেশন অ্যালগোরিদম ইউজ করি না কেন তারপরে কিন্তু খুব একটা ছোট করতে পারবো না তাহলে আমি এই জন্য আমার কনসিডারেশন ধরে নিয়েছি যে সাইজ এস্টিমেশন মে নট বি সিগনিফিকেন্টলি লো তার মানে আমি খুব একটা সিগনিফিকেন্ট ওয়েটে লো করতে পারবো না হ্যাঁ তোমার যদি এমন হতো যে আমার সফটওয়্যারটা ছোট যে আমার এখানে কম্প্রেশন অ্যালগোরিদম ইউজ করে সফটওয়্যারটাকে ছোট করতে পারতেছি তাহলে কিন্তু তোমার এই রিস্কের এই লাইটটি এইভাবে না লিখে লেখা দরকার ছিল সাইজ এস্টিমেশন মে বি সিগনিফিকেন্টলি লো অর্থাৎ তুমি সিগনিফিকেন্টলি আকারে কিন্তু ঠিক মতো সাইজ ছোট করতে পারতেস বাট আমি কিন্তু পাই নাই কারণ আমার এই সফটওয়্যারের জন্য পারা যাবে না তোমার যদি স্মল বা মিডিয়াম ক্যাটাগরি সফটওয়্যারের জন্য পারো তাহলে তোমাকে ওইভাবে রিক্স আইডেন্টিফিকেশন এই টার্মসটা দেখতে হবে ওকে তাহলে বুঝে গেলাম যে এখানে কিভাবে লিখব এখানে যেভাবে লিখবে সেটা জাস্টিফিকেশন তোমাকে এই রিমার্কস কলামে সেট করতে হবে দেখো আমি তো বলছি যে আমার সফটওয়্যারটা খুব একটা ছোট করতে পারবো না কেন করতে পারবো না তার জাজমেন্ট তোমাকে এখানে লিখতে হবে কারণ হচ্ছে তোমার এই সফটওয়্যারে যেহেতু বেশি বেশি ট্রানজাকশন থাকবে সেটা একটা রিজন এছাড়াও একটা ভালো বড় রিজন আছে কোন রিজন সেই রিজনটা হচ্ছে যে আমার এখানে সিকিউরিটি দরকার যে তোমার ব্যাংকে টাকা রাখছে তো যারা মনে করো গ্রাহক তাদের টাকা যদি মনে করো যে হঠাৎ করে কারোর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ভ্যানিশ হয়ে যায় কা কিংবা কারোর অ্যাকাউন্ট এক্সট্রা টাকা চলে যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা তাহলে ওখানে অবশ্যই অ্যাডভান্স ক্যাটাগরি সিকিউরিটি ইউজ করতে হবে তাহলে সিকিউরিটি দিতে গেলে ওখানে বিভিন্ন ধরনের এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম গুলো ইউজ করা হয় আর এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম ইউজ করতে গেলে প্রোডাক্টের সাইজ এমনিতেই লার্জ হয়ে যায় তাহলে আমি এখানে যেটা বলছিলাম যে আমার সফটওয়্যারের সাইজ বড় আমি এটা জাস্টিফিকেশন করলাম এভাবে যেহেতু আমি এখানে অনেক এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম ইউজ করতেছি প্লাস এখানে আমার যেহেতু লার্জ অ্যামাউন্ট ট্রানজাকশন হচ্ছে তাহলে এমনিতেই আলটিমেটলি আমার সফটওয়্যার সাইজটা বড় হয়ে যাবে আর তোমার যদি এমন হতো যে আমার একটা ছোট বা মিডিয়াম ক্যাটাগরি সফটওয়্যার তাহলে তুমি বলতে পারতো যে আমার সফটওয়্যার সাইজটা আমার ছোট থাকবে কিভাবে ছোট থাকবে বলতে পারতো যে আমার কোন হয়তো বা কম্পিটিশন অ্যালগোরিদম ইউজ করছি ইউজ করে আমি সফটওয়্যারটাকে ছোট করতে পারছি ওকে বোঝা গেল এখন আসো আমরা তো রিস্ক কলাম এবং রিমার্কস কলামটা বুঝে গেলাম এবার আমাদের বাকি তিনটা কলাম কিন্তু ফিল করতে হবে তো বাকি তিনটা কলাম ফিল করতে গেলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে প্রথম যে টিউটোরিয়াল ছিল সেই টিউটোরিয়ালে আমি এরকম একটা জিনিস তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কি ইম্প্যাক্ট ভ্যালু গুলা যে চার ক্যাটাগরির ইম্প্যাক্ট ভ্যালু থাকতে পারে প্রত্যেকটা আইডেন্টিফিকেশন লেভেল আছে এবং প্রত্যেকটা রিস্ক প্রোবাবিলিটি আছে যদি মনে না থাকে তাহলে আবার প্রথম ভিডিওটা একটু রিকাপ করে আসো ঠিক আছে তা আমি চলে যাই তোমাদের প্রবলেমটা সলভ করার ক্ষেত্রে দেখো যে আমার যেহেতু সাইজ রিলেটেড ব্যাপার তাহলে অবশ্যই আমার ক্যাটাগরিতে কোনটা থাকবে বলতো পিএস মানে প্রোডাক্ট সাইজ রিলেটেড এই জন্যই কিন্তু আমি সংক্ষিপ্ত আকারে পিএস দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করছি এখন দেখো যেহেতু সাইজের ব্যাপারটা খুব একটা স্পেশাল ব্যাপার কারণ হচ্ছে সফটওয়্যারের সাইজ যত বড় হয়ে যাবে তোমার কিন্তু এমনিতেই যে হার্ডওয়্যার মানে যে পিসি বা যে সার্ভারে তুমি এই সফটওয়্যারটা লোড করবা আলটিমেটলি তাকে কিন্তু রান করতে হবে পারফর্ম করতে হবে তো সফটওয়্যার সাইজ বড় হলে পারফর্ম করা অথবা পারফরমেন্স এমনিতেই কমে যায় আর কি তাহলে এখানে একটা হাই লেভেলের রিস্ক আছে যার কারণে তোমাকে কিন্তু এই যে রিস্ক অর্থাৎ আমাদের যে চার লেভেলের রিস্ক ছিল যেখানে ছিল হচ্ছে ক্যাটাস্ট্রফিক লেভেলের রিস্ক ক্রিটিক্যাল মার্জিনাল অন নেগলিজিবল এর মধ্যে থেকে আমি ধরে দিচ্ছি হচ্ছে আমার ক্রিটিক্যাল লেভেলের রিস্ক আছে তো এখানে এই ব্যাপারটা আসলে তোমার কনসিডারেশনের উপর ডিপেন্ড করবে অনেকে দেখা যাবে আইডেন্টিফিকেশন দিব টু যদি কেউ ক্যাটাস্ট্রফিক ধরতো তাহলে তাকে দিতে হতো ওয়ান বুঝে গেল ওকে ঠিক আছে তাহলে আমার এক নাম্বার পয়েন্ট মোটামুটি বোঝা হয়ে গেল তো এখানে দেখো একটা ব্যাপার বাকি আছে ইম্প্যাক্ট ভ্যালু টু কেন দিচ্ছি সেটা তো বোঝালাম যেটা হচ্ছে আমি ক্রিটিক্যাল লেভেলে ধরছি সেকেন্ড অফ অল এখন কি ক্রিটিক্যাল লেভেলের প্রোবাবিলিটির ভ্যালু রেঞ্জটা কত দেখো ক্রিটিক্যাল লেভেলের প্রোবাবিলিটির রেঞ্জটা ছিল হচ্ছে ফিফটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টের মান আছে তাহলে তুমি যদি ক্রিটিক্যাল লেভেল টু লেখো তাহলে তোমার ওই প্রোবাবিলিটির ভ্যালু মাস্ট বি ফিফটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টের মাঝে যে কোনো একটা পার্সেন্টেজ নিতে হবে অর্থাৎ তুমি ফিফটি ওয়ান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্টের মধ্যে যে কোনো একটা পার্সেন্টেজ লিখলে আমাকে আনসারের জন্য মার্কস দিতে হবে আর কি ঠিক আছে তো আমি এই ক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ মোটামুটি একটা মিডিয়াম ক্যাটাগরি যে দুইটার মাঝে আর কি সিক্সটি পার্সেন্ট ধরে নিলাম ঠিক আছে একটা বুঝে গেলাম এবার চলো সেকেন্ডটাতে যাই তোমাদের কিন্তু থিঙ্ক করে করে আগাতে হবে কারণ এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে থিঙ্ক করলে তুমি বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশন কি
2000 মানুষ ইউজ করবে ওকে তোমার প্ল্যানিং এ আছে যে 2000 মানুষ ইউজ করবে হঠাৎ করে দেখা গেল 2000 মানুষের থেকে 5000 মানুষ ইউজ করতেছে সফটওয়্যার জিনিসটা অবশ্যই তোমার জন্য ভালো কিন্তু আর ইউ প্রিপেয়ারড ফর দ্যাট সিচুয়েশন কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা তুমি কি আসলে প্রিপেয়ারড কিনা প্রিপেয়ারেশন বলতে এখানে কি বোঝায় কারণ হচ্ছে 2000 মানুষের ট্রানজাকশনের জন্য তোমার হিট রেট এবং মিস রেট যে রকম সেট করা আছে সার্ভারে তোমার 5000 মানুষের জন্য কি ওই সার্ভারের ক্যাপাসিটি ওটা আসলে সার্ভ করতে পারবে যদি মনে করো 5000 মানুষের হিট এবং মিস সার্ভ করতে পারে তাহলে তুমি সফল কিন্তু তুমি যদি মনে করো যে 5000 মানুষের জন্য সিস্টেম বানাও না জাস্ট মনে করো তুমি চিন্তা করছো যে আমার তো 2000 কাস্টমার আছে আমি 3000 এর জন্য বানাই রাখি কিন্তু যেহেতু তোমার লার্জার নাম্বার অফ ইউজারস দ্যান প্ল্যান তোমার প্ল্যানিং এর থেকেও বেশি এসে গেছে হতে পারে না হতে পারে যে সফটওয়্যারটা আমার পপুলার হয়ে গেছে পপুলার হয়ে যাওয়ার জন্য আমার ব্যাংকে গ্রাহক বেড়ে গেছে আমি নতুন ব্রাঞ্চ খুলেছি নতুন ব্রাঞ্চ খুলে এমনিতে গ্রাহক বাড়বে তাহলে তুমি যদি আপডেট করে তোমার সার্ভারের সাইজটা না বড় করে দাও লার্জ করে দাও তাহলে কিন্তু তুমি এই ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করতে পারবে না দ্যাট মিন্স এখানে একটা রিস্ক আছে আর কি তো এই জন্য আমরা এরকম একটা রিস্ক ধরছি যে তোমার প্ল্যানিং এর থেকে যদি বেশি ইউজার এসে যায় তাহলে সেই রিস্কের জন্য আমরা কিভাবে অ্যানালাইজ করবো দেখো যখন প্ল্যানিং এর থেকে বেশি ইউজার এসে যাবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি সার্ভারের সাইজ এমনিতেই বাড়াতে হবে ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে তাহলে ক্যাপাসিটিটা যেহেতু সাইজ রিলেটেড এই জন্য এখানে ক্যাটাগরিতে একটা নিয়েছে হচ্ছে পিএস অর্থাৎ প্রোডাক্ট সাইজ রিলেটেড আর একটা নিয়েছে হচ্ছে বিইউ বিজনেস ইমপ্যাক্ট তো এখানে একটা কথা বলে রাখি যে ক্যাটাগরি কলামে কিন্তু একাধিক ক্যাটাগরি রিস্ক আইডেন্টিফাই আমি করতে পারবো যদি একাধিক মেজর প্রবলেম থাকে অর্থাৎ মেজর ক্যাটাগরি রিস্ক থাকে আমি কিন্তু অবশ্যই সেটা আইডেন্টিফাই করে বসাতে হবে আর যদি মাইনর থেকে সেটা তোমরা বাদ দিলেও সমস্যা নয় তো আমি এরকম দুইটা মেজর নিয়েছি একটা হচ্ছে প্রোডাক্টের সাইজ আর একটা হচ্ছে বিজনেস ইম্প্যাক্ট কেন বিজনেস ইম্প্যাক্ট দেখো হঠাৎ করে মনে করো তোমার কোম্পানিতে যেহেতু দুই হাজারের বেশি মানুষ চলে আসছে মনে করো পাঁচ হাজার মানুষ চলে আসছে এবং তোমার সফটওয়্যারটা মনে করো যে ওইটা সার্ভ করার জন্য রেডি না তাহলে কিন্তু তোমার সিস্টেমটা কলাপস করবে দেখা যাবে যে কারোর সিস্টেমেরই কোনো ট্রানজাকশন প্রসেস করতে পারতেছে না আলটিমেটলি কি হবে তোমার গ্রাহকরা তোমার কোম্পানি বা ব্যাংকের উপরে আসলে তোমার বিশ্বাস রাখতে পারবে না দেখা যাবে যে তোমার গ্রাহকরা অন্য ব্যাংকে চলে যাচ্ছে অন্য ব্যাংক বেটার সার্ভিস মাস বিধে এখানে চলে যেতে পারে তাহলে আলটিমেটলি কি হলো তুমি যে ইনভেস্টমেন্ট করছিলে এই সফটওয়্যারের জন্য ওই সফটওয়্যারের ইনভেস্টমেন্ট তো তুমি তুলে আনতে পারলো না তোমার গ্রাহক বেশি আসছে বা তাদেরকে যদি সার্ভ করতে না পারো গ্রাহকরা কিন্তু অন্য জায়গায় চেঞ্জ করে ফেলবে আলটিমেটলি ইম্প্যাক্টটা পড়বে হচ্ছে বিজনেসের উপরে অর্থাৎ তোমার রেভিনিউ এর পরিমাণ কমে যেতে পারে যার কারণে এখানে একটা রেস্ক হিসাব করে আমরা ধরে নিলাম যে বিজনেস ইউনিক বা বিজনেস ইম্প্যাক্টের উপর রেস্ক আছে এখন চলো তাহলে এটা কে তো জাস্টিফিকেশন করতে হবে জাস্টিফিকেশন আমি কিভাবে করছি দেখো যে এখানে যেহেতু বেশি ইউজার আসছে আমাকে বলতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে সফটওয়্যারের পপুলারিটি জন্য মানে আমার ইউজার সংখ্যা বেড়ে গেছে দ্বিতীয় আর একটা জাস্টিফিকেশন করেছি যে আমার প্ল্যানিং এ ভুল ছিল কোথায় ভুল ছিল ওই যে বললাম যে দুই হাজার মানুষ আমার আছে বাট আমি তৈরি করছি তিন হাজার হাইস তিন হাজার রেঞ্জের জন্য কিন্তু আমি এটা চিন্তা করি না যে যখন সফটওয়্যারটা বেশি পপুলার হবে আমার তো গ্রাহক আরো বেড়ে যেতে পারে পাঁচ হাজার দশ হাজার পঞ্চাশ হাজার হতে পারে তখন আমি কি করব তো আমাকে কিন্তু আগে থেকে প্ল্যানিং করে নিতে হবে যে আমি যদি ভবিষ্যতের জন্য এটি সফটওয়্যারটি ইউজ করতে চাই মাস্ট বি টু টাইমস থ্রি টাইমস পরিমাণ যাতে আমার সার্ভারের ক্যাপাসিটি থাকে আর কি এই জন্য আমি বলেছি একটা প্রবলেম প্ল্যানিং গ্যাপ অর্থাৎ প্ল্যানিং আমার একটা প্রবলেম ছিল তো চলো আমার রিক্সের কলামটা আমি বুঝে গেলাম ক্যাটাগরি কলামটা বুঝে গেলাম রিমার্কসের কলামটা বুঝে গেলাম এবার ইম্প্যাক্ট ভ্যালুগুলো সেট করতে হবে দেখো এখানে ক্যাটাগরিতে যেহেতু দুইটা রিক্স আছে ইম্প্যাক্টেও দুইটা আলাদা আলাদা ভাবে দেখাতে হবে অর্থাৎ পিএস এর জন্য একটা ইম্প্যাক্ট ভ্যালু বিএর জন্য একটা ইম্প্যাক্ট ভ্যালু হতে পারে সেটা এক সেটা সমস্যা না আবার প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে কিন্তু প্রবাবিলিটি ভ্যালু এভাবে দেখাতে হবে যদি একাধিক থাকে তাহলে কমা দিয়ে তুমি আর একটা লিখতে পারো তো দেখো প্রোডাক্ট সাইজ যেহেতু তোমার ইউজার সংখ্যা বাড়তেছে তার মানে আমার অবভিয়াসলি ওই যে যে সার্ভারটা আছে সার্ভারের ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে তাহলে সার্ভারের ক্যাপাসিটি বাড়াতে গেলে সেখানে কিন্তু একটা রিস্কের ব্যাপার কি রিস্ক যেহেতু অলরেডি কিছু কাস্টমার মনে করো ভুগেছে অর্থাৎ তারা ট্রানজাকশন করতে গেছে বা ট্রানজাকশন করতে পারে না তাহলে এখানে কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট ভ্যালু পরিমাণ রিস্ক হয়ে গেছে তা আমি ধরে নিচ্ছি এটা মডারেটেড মডারেট লেভেলের এই কারণে কিন্তু আমি থ্রি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি ঠিক আছে এরপর ধরে নিচ্ছি যেহেতু তোমার ইউজাররা তোমার উপর যদি স্যাটিসফাইড না থাকে তুমি যদি ঠিক মতো সার্ভ না করতে পারো অন্য কোম্পানিতে শিফট করতে পারে এটা কিন্তু তোমার বিজনেসের জন্য খুবই খারাপ
যে লেস রিইউজ দ্যান প্ল্যান ঠিক আছে তো বুঝার ট্রাই করো যে লেস রিইউজ দ্যান প্ল্যান বলতে আসলে কি বোঝায় আর কি এই ব্যাপারটা কিভাবে তোমাদের বোঝায় আচ্ছা চলো আমি তিন নাম্বার পয়েন্ট একটু তোমাদের একটু ডিটেলস ভেঙে বোঝাই মনে করো এই পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে লেস রিইউজ দ্যান প্ল্যান রিস্ক তার মানে হচ্ছে মনে করো তোমার প্রিভিয়াস ভার্সনের যে সফটওয়্যার সেটাকে আমি পি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলাম সেই সফটওয়্যারে মনে করো একশো বিশটা মডিউল ছিল অর্থাৎ তোমার সেই সফটওয়্যারটাকে ভাঙলে একশো বিশটা খন্ডে বা ছোট ছোট মিনিমাম অ্যামাউন্টে ভাগ করা যায় তাহলে এরকম একশো বিশটা মডিউল প্রত্যেকটা মডিউলে আলাদা ফাংশন আছে তাহলে আমি নতুন যে সফটওয়্যারটা তৈরি করবো বিল্ড করবো সাপোজ মনে করো তুমি প্ল্যান করে দেখলা যে এই সফটওয়্যারে আমি যেসব ফিচার দিব আরও অ্যাডভান্স সেসব ফিচার দিয়ে টোটাল দুশোটা মডিউল প্রিপেয়ার করব ঠিক আছে এখন প্রিভিয়াস সফটওয়্যারের তো সব তুমি বাদ দিবা না তাই না তার তোমার যদি এক্সিস্টিং একটা সফটওয়্যার থাকে সেই সফটওয়্যার থেকে কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে যে মডিউল গুলো দরকার এই নিউ ভার্সনে সেগুলো তুমি রিউজ করতে পারো তাহলে তুমি চিন্তা করলে যে প্রিভিয়াস ভার্সনে তুমি সাপোজ পঞ্চাশটা মডিউল তুমি রিউজ করবে ঠিক আছে তুমি প্ল্যান করছো যে পঞ্চাশটা মডিউল আমি রিইউজ করব এটা জাস্ট প্ল্যান করছো ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্ল্যানিং স্টেজে আছে আর কি তাহলে প্ল্যানিং স্টেজে যদি থাকে যখন তুমি এক্সিকিউট করতে গেলা তখন দেখলা যে এই দুশোটা মডিউলের মধ্যে আমি প্ল্যান করে রেখেছি যে পঞ্চাশটা আমি রিউজ করব তাহলে আসলে এক্সাক্টলি তোমার নতুন বিল্ড করতে হবে কত একশো পঞ্চাশটা একশো পঞ্চাশটার সাথে এই পঞ্চাশটা যোগ করে দিলেই তো আমার নতুন সফটওয়্যারটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন তুমি এটা প্ল্যানিং এর পরে এক্সিকিউট করতে চাই গেলা তখন তুমি জানো প্রবলেমটা কোথায় যে এই একশো পঞ্চাশটা যে তুমি নতুন তৈরি করবে এটা কোনো প্রবলেম না এই একশো পঞ্চাশটার জন্য তুমি বাজেট আগে থেকে সেট করে রাখছো বাট এই পঞ্চাশটার জন্য কিন্তু তুমি বাজেট সেট করো নাই দ্যাট মিনস এটা আগে থেকে তৈরি করা তুমি শুধু কপি পেস্ট করে এই কোডটা বসায় দিবে এরকম প্ল্যানিং করে রাখছো কিন্তু যখন এই পঞ্চাশটা রিউজ করতে গেলা দেখলা যে চল্লিশটা রিউজ করতে পারতেস অ্যাকচুয়ালি আর দশটা হচ্ছে না কোনোভাবে হচ্ছে না দশটা রিউজ করতে পারছো না বাট তোমার তো আসলে দুইশোটা মডিউল না হলে পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যারটা ডেভেলপ হবে না তখন তোমাকে কি করতে হবে এই দশটা মডিউল কিন্তু নিউলি ডেভেলপ করতে হবে অর্থাৎ নতুন ভাবে ডেভেলপ করতে হবে আর কি ঠিক আছে নতুন ভাবে ডেভেলপ করতে হবে তো নতুন ভাবে ডেভেলপ করতে গেলে কি হবে তুমি তো আগে খরচ ধরো নাই এখন এই দশটা মডিউলের জন্য এক্সট্রা খরচ লাগবে যাবে এক্সট্রা ম্যান পল লাগবে এক্সট্রা টাইম লাগবে তাহলে বুঝতে পারছো যে এখানে কিন্তু একটা হিউজ পরিমাণ কি আছে রিস্ক আছে তো আমার এই তিন নাম্বার পয়েন্টটা কিন্তু ছিল এটাই যে লেস রিইউজ দ্যান প্ল্যান তুমি ইউজ প্ল্যান করছো পঞ্চাশটা ইউজ করবা বাট তুমি সেটা লেস হয়ে কয়টা ইউজ করতে পারছো চল্লিশটা কতটা লেস করছো দশটা দ্যাট মিনস এই দশটার জন্য আসলে রিস্ক আছে ওকে তাহলে লেস রিউজ দ্যান প্ল্যান এই পয়েন্টটা আমরা বুঝে গেলাম এখন দেখো যে লেস রিউজ দ্যান প্ল্যান এটা আসলে কোন ক্যাটাগরিতে যেতে পারে প্রথম একটা ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সাইজ কেন প্রোডাক্ট সাইজ যেহেতু মডিউল রিলেটেড কথাবার্তা মডিউল গুলো আসলে কি ছোট ছোট মডিউলতে একটা আরেকটার সাথে ইন্ট্রিকেট মানে জোড়াই লেগে তোমার একটা পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার তৈরি করবে ডেভেলপ করবে দ্যাট মিনস ওটা আসলে সাইজই বোঝায় আর কি এই জন্য কিন্তু প্রোডাক্ট সাইজ ক্যাটাগরিতে যাবে আর একটা হচ্ছে কস্ট ইউনিট রিলেটেড সিইউ কস্ট ইউনিট রিলেটেড ওই যে স্পেশাল ক্যাটাগরির একটা রিস্ক তাহলে কেন কস্ট ইউনিটে গেল দেখো ওই যে আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে পঞ্চাশটা রিউজ করবা প্ল্যান করছো বাট আসলে ইউজ করতে পারছো চল্লিশটা তোমাকে দশটার জন্য আবার খরচ করতে হচ্ছে এক্সট্রা তাহলে ওই দশটার জন্য তোমাকে একটু এক্সট্রা কস্ট যাবে এই কারণে কিন্তু সিইউ নামক কস্ট ইউনিট রিস্ক আছে এখন প্রত্যেকটার জন্য তুমি আলাদা আলাদা ইম্প্যাক্ট ধরো দেখো যেহেতু তুমি নতুন দশটা ডেভেলপ করতে হচ্ছে ওই দশটার জন্য ডেফিনেটলি তোমার সফটওয়্যার সাইজটা কি হবে বাড়বে বা কমবে অবশ্যই বাড়বে যেহেতু তুমি ফিচার বাড়াচ্ছ অবশ্যই বাড়বে আর কি তাহলে এখানে কিন্তু একটা রিস্ক আছে তো আমি রিস্কটাকে ধরে নিলাম হচ্ছে মিনিমাল অ্যামাউন্ট বা মডারেট অ্যামাউন্ট এর জন্য থ্রি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি এরপরে দেখো কস্ট ইউনিট যেহেতু ওই দশটার জন্য আগে তুমি বাজেট ধরো নাই তাহলে ওই পরিমাণ তোমাকে টাকা খরচ করতে হবে আর কি কোনো একজন এক্সট্রা ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে তার জন্য কিন্তু এক্সট্রা খরচ আছে যার কারণে আমি এখানে টু বা ক্রিটিক্যাল লেভেলে ধরে নিয়ে আসি ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা করে তুমি এবার প্রবাবিলিটি ধরে ফেলো যে প্রোডাক্ট সাইজের মনে করো যে যেহেতু আমি ধরেছি এটা মডারেট ক্যাটাগরি তাহলে এর প্রোবাবিলিটি লেভেল থার্টি ওয়ান থেকে ফর্টি পার্সেন্টের মধ্যে ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে থাকবে আমি ধরে নিচ্ছি ফর্টি পার্সেন্ট আর একটা ধরে নিচ্ছে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল লেভেলে ক্রিটিক্যাল লেভেলের অবশ্যই ধরতে হবে ফিফটি ওয়ান থেকে সেভেন্টির মধ্যে আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্টের মধ্যে ঠিক আছে এখন তোমার এই যে স্টেটমেন্টটা ছিল এটাকে কিন্তু জাস্টিফিকেশন করতে হবে কীভাবে জাস্টিফিকেশন করবো দেখো যেহেতু আমি
end user resist system problem আর কি ঠিক আছে তো end user resist system টা কি এটা কিন্তু সব আসলে সফটওয়্যারের জন্য থাকে না দেখো যে সফটওয়্যারতে শুধুমাত্র এক্সট্রা বা অ্যাডভান্স ক্যাটাগরি সিকিউরিটি প্রয়োজন যেমন আমার এটা ব্যাংকিং সফটওয়্যার डेफिनेटলি আমার এখানে এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ইউজ করতে হচ্ছে তোমার ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে এক্সট্রা সিকিউরিটি প্রোভাইড করতে হচ্ছে তাহলে আমার কিন্তু end user resist system দরকার অর্থাৎ হ্যাকিং থেকে তোমাকে বা হ্যাকারদের থেকে তোমাদের কিন্তু এই কি করতে হবে তোমাদের সফটওয়্যারটাকে রক্ষা করতে হবে যার কারণে আমার এখানে end user resist system ডেভেলপ করার দরকার আছে যদি হ্যাকাররা তোমার সিস্টেম হ্যাক করে ফেলে তাহলে কিন্তু এখানে রিস্ক আছে তাহলে তুমি যখন সিস্টেমটা ডেভেলপ করতেছো অবশ্যই তুমি এখানে এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ইউজ করছো এই যে আগে কনসিডার করে নিছো দেখো এক নাম্বার কেসে কিন্তু তুমি কনসিডার করে নিছো যে তুমি এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ইউজ করতেছো ফর অ্যাডভান্স সিকিউরিটি তাহলে তুমি যদি অ্যাডভান্স সিকিউরিটির জন্য এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ইউজ করো তাহলে কিন্তু হ্যাকাররা এত সহজে এখানে প্রবেশ করতে পারবে না দ্যাট मींस তোমার এখানে কিন্তু রিস্কের পরিমাণ কিন্তু কম আমি কিন্তু ঠিক সেভাবেই ধরছি মনে করো তুমি যদি এক নাম্বার প্রবলেমে এভাবে বলতা যে আমি এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ইউজ করি না লো লেভেল सिक्यूरिटी दीची क्योंकि तुम्हारे रिक्स जमन एखे कत पार्सेंट दी फाइव पार्सेंट ना कारण मैंने रिक्स नाई कारण एडभांस कैटागरि दिए तुम जो एडभांस ना दी तुम हाई लेवल रिक्स पंचाश पार्सेंट सत्तर पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट पर्त रिक्स जेहतु एडभांस सिक्यूरिटी आम जार कारण धरे लम जमान इम्पैक्ट फैक्टर हे नेग्लिजिबल देखो फोर द्वारा कि बुझे नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल हो तक भैल्यूट जिरो थे थार्ट मध्य थे जिरो थे थार्ट मध्य थकले निल फाइव पार्सेंट मोटमोटी एक मिनिमाल अमाउंट रिस्क आ ठीक है एन जस्टिफिकेशन किस्टेम सिक्यूरिटी खूब भाई लिखे दीसी एडभांस सिक्यूरिटी फैसिलिटीज आज नो बैक डोर मैं हैक कर पसिबिलिटी खूब ही कम कम सूचक दे এরপরে আমাদের কনসিডারেশন হচ্ছে ডেড লাইন ঠিক আছে ডেড লাইন মানে হচ্ছে তোমার শিডিউল যে তুমি তোমার ক্লায়েন্টের সাথে একটা শিডিউল সেট করছো সাপোজ ছয় মাস বাট ছয় মাস পরে দেখলা যে তোমার ওই সফটওয়্যারটা ছয় মাস পরে দিতে পারতেছ না কেন দিতে পারতেছ না মাল্টিপল রিজন থাকতে পারে দেখা যেতে পারে তোমার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার স্লোলি কাজ করছে কিংবা হঠাৎ করে ফিচার কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে তোমার ক্লায়েন্টের সাথে নতুন ফিচার অ্যাড করতে বলতেছে কিংবা তুমি যে টেকনোলজি ইউজ করতে চাচ্ছিও সেইভাবে তোমার ওই সফটওয়্যারটা এক্সপেকটেশন মিট করতেছে না হাজারের কারণে থাকতে পারে তোমার যদি এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকে তখন কিন্তু সেটা কোথায় যাবে আলটিমেটলি তোমার হয় বিজনেসের উপর ইম্প্যাক্ট ফেলবে क्षेत्रीमेटलीफिक धस नामतेट्रफिक लेवल तब इच्छा कर लेकिन टू अर्थात क्रिटिकल लेवल धरते पर वाइज देखो प्रोबिलिटी भैलू गो सेट कर क्रिटिकल रेन्ज कतर मध्य फिफ्टी वन सेवेंटिर मध्य और जेहतु कत शिड्यूलरिडी 
এইজন্য আমার শিডিউলের উপর একটা প্রবলেম হতে পারে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সাইজের উপর প্রবলেম হতে পারে যেহেতু আগে মনে করো যেটা তৈরি করতে আমাকে দেয় নাই বা যে ফিচারের কথা আমাকে বলে ওটা তো আমি আর বিল্ড আপ করব না আমার প্ল্যানিং এ নাই কিন্তু এখন পোল বলতেছে যদি আমি তার জোর আজুরিতে মনে করো যে রাজি হতে হয় তখন কিন্তু আবার তোমাকে ওই অংশটা বিল্ড আপ করতে হবে না হলে আলটিমেটলি তুমি তার কাছে সেল করতে পারবে না তো এখানে প্রোডাক্ট সাইজ রিলেটেড একটা প্রবলেম আছে তো প্রোডাক্ট সাইজকে আমি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থ্রি অর্থাৎ মডারেট ক্যাটাগরিতে রাখছি এবং শিডিউলের ব্যাপারটাকে যেহেতু আগেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ক্যাটাস্ট্রফিক লেভেলে তাই এখানে ক্যাটাস্ট্রফিক লেভেলে থাকা হয়েছে তো এদের কারস্পন্ডিং দেখো আমি প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলো ধরে নিছি অর্থাৎ যেহেতু এটা মডারেট তাই ধরে নিছি ফর্টি পার্সেন্ট যেহেতু ক্যাটাস্ট্রফিক এটা ধরে নিছি নাইনটি পার্সেন্ট তো তোমরা ওই রেঞ্জের মাঝে যে কোনো ভ্যালু এখানে বসাতে পারো আর আমি আমার কথা জাস্টিফিকেশন কোথায় করছি এই এখানে দেখো যে হাই পসিবিলিটি অফ রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জেস অর্থাৎ আমার ক্লায়েন্ট হয়তো এমন হতে পারে যে খুব বেশি রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জ করে দিতে পারে তখন কিন্তু তার জন্য ওইভাবে তোমার সিস্টেমটা প্রসেস করতে হবে আর এখন আমরা চলে যাই যে আমাদের সাত নাম্বার কনসিডারেশন সাত নাম্বার কনসিডারেশন দেখো টেকনোলজি উইল নট মিট এক্সপেকটেশন তুমি একটা এক্সপেক্ট করছো যে আমার এই সফটওয়্যারটা বিক্রি করে আমি এই এই প্রবলেম সলভ করব বা মানুষের এই সমস্যাগুলো দূরীভূত হবে কিন্তু বাজার যখন সফটওয়্যারটা কি যাবে আলটিমেটলি দেখা যাবে যে সব প্রবলেম সলভ করতে পারে না তারপর মানুষের কিন্তু সমস্যা থেকে যাবে তো এটাই হচ্ছে সেটা যে যে প্রবলেমগুলো থেকে গেল আসলে ওইগুলাই হচ্ছে তোমার রিস্ক যদি অন্য একটা কোম্পানি ওই প্রবলেমগুলো সলভ করে নতুন একটা সফটওয়্যার বাজারে রিলিজ করে দেয় আলটিমেটলি ওই কোম্পানি কিন্তু সফল তখন তোমার প্রোডাক্টটা চলবে না ওদের প্রোডাক্ট চলবে তাহলে এই ধরনের প্রবলেমকে আমরা বলি হচ্ছে টেকনোলজি উইল নট মিট এক্সপেকটেশন প্রবলেম যেটাকে সংক্ষেপে টিই দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় যেটা আগে আমি প্রথম লেকচারে দেখাইছি বা প্রথম পার্টের টিউটোরিয়ালে তো এটার জন্য আমি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থ্রি ধরে নিছি মডারেট লেভেলের যা আমার খুব একটা হয়তো বা খারাপ হবে না মোটামুটি ভালোই হবে আর কি ঠিক আছে এখন মডারেট লেভেলের ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি রেঞ্জ তো তুমি জানোই যে থার্টি ওয়ান থেকে ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যে তো আমি হাই রেঞ্জটাই ধরে নিছি যে ফিফটি পার্সেন্ট কেন যে আমার মনে করো এইরকম সিচুয়েশন যে তোমার সফটওয়্যারটা মনে করো ভালো অর্থাৎ ভালো জেনারেশন মনে করো ফিফথ জেনারেশন চলার মতো সফটওয়্যার বাট তুমি যে হার্ডওয়্যার ইউজ করতেছো অর্থাৎ কোনো পিসি বা মনে করো যে সার্ভার ইউজ করতেছো সেগুলো মনে করো যে ফোর্থ জেনারেশনে যে তোমার হায়ার জেনারেশনের সফটওয়্যার আছে বাট লোয়ার জেনারেশনের হার্ডওয়্যার তাহলে তোমার সফটওয়্যার মনে করো ভালো আউটপুট দিতে পারলেও ওই লো জেনারেশন হার্ডওয়্যারের কারণে কিন্তু ওর অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স শো করতে পারবে না তখনই কিন্তু এরকম প্রবলেম হয় যে টেকনোলজি তার এক্সপেকটেশনকে মিট করতে পারে না আর তো তোমরা এর সাথে আরও কিন্তু জাজমেন্টাল প্রবলেম অ্যাড করতে পারো তোমাদের কারেন্ট সিচুয়েশন ওয়াইজ চলো সাত নাম্বার আমার শেষ এরপর হচ্ছে আট নম্বর যে ল্যাক অফ ডেভেলপমেন্ট টুলস তো ডেভেলপমেন্ট টুলস সম্পর্কে আগেই বলেছি যে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গেলে আমার বিভিন্ন ধরনের টুলস লাগে হতে পারে ফ্রেমওয়ার্ক হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেকশন এই ব্যাপার স্যাপার থাকে আর কি তাহলে এটাকে সংক্ষেপে ডি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় তাহলে এই ডি এর ক্ষেত্রে দেখো আমি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কত ধরে নিছি ফোর তা আমি ধরে নিছি যে আমার খুব একটা ডেভেলপমেন্ট টুলসে কি নাই স্বল্পতা নাই অর্থাৎ আমার ইঞ্জিনিয়াররা মোটামুটি সব ধরনের ডেভেলপমেন্ট টুলস ইউজ করতে পারে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমার দেখো প্রবাবিলিটিটা যেহেতু ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা আমার লো তাহলে আমার এখানে প্রবাবিলিটি কত ধরে নিছি জিরো থেকে থার্টির মধ্যে আমি ধরে নিছি ওয়ান পার্সেন্ট আমি সব ধরনের তাদের হার্ডওয়্যার দিছি সব ধরনের ফ্রেমওয়ার্কে অ্যাক্সেস দিছি কোনো তাদের সমস্যা নেই এই আমি দেখো এখানে জাজমেন্টটা লিখে দিছি যে নো ল্যাকিংস দ্যাট মাস সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ সিগনিফিকেন্ট কোনো ল্যাকিংস নাই আমার কোম্পানিতে আর এরপরে দেখো আমার নয় নাম্বার একটা প্রবলেম আছে যে আমার স্টাফ সাইজ এবং ইন এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড তাহলে আমার স্টাফ সাইজটা হচ্ছে স্মল অর্থাৎ মনে করো আমার কোম্পানিটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম ক্যাটাগরি কোম্পানি তাহলে আমি যে টিমটা করেছি সেই কোম্পানিতে প্রথমে তার মনে করো দশজন অ্যাডপ্ট করছে এই ব্যাংকিং সফটওয়্যারটা তৈরি করতে বাট এই ব্যাংকিং সফটওয়্যারটা তৈরি করতে মনে করো মিনিমাম দশের জায়গা বিশ জন দরকার তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু আমার হাফ সাইজ নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে এই দশজন কিন্তু তোমার প্রবলেম করতে পারে প্লাস তাদের এক্সপিরিয়েন্স যদি কম থাকে তাহলে সেটাও একটা প্রবলেম হতে পারে কারণ এক্সপিরিয়েন্স মানুষ সবসময় ভালো প্রোডাক্ট আউটপুট দেয় তাহলে এটাকে ক্যাটাগরিতে কিসে রাখা হয় এসটি অর্থাৎ স্টাফ সাইজ ক্যাটাগরিতে দেন এটার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি হচ্ছে ওয়ান কারণ তোমার ইঞ্জিনিয়ার আর ডেভেলপার যদি এক্সপিরিয়েন্স না হয় আলটিমেটলি যে প্রোডাক্ট তৈরি করো ওই প্রোডাক্টে প্রচুর বাগ বা ভুল থাকবে আলটিমেটলি বাজারে ভালো তুমি রেজাল্ট পাবা না যার কারণে আমি প্রবাবিলিটিটাও হাই ধরে নিচ্ছি অর্থাৎ সেভেন্টি ওয়ান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মতো
চিন্তা করে করে তারা এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারে এরপর যদি কোনো প্রবলেম থাকে তোমরা আমাকে জানাতে পারো আমরা তাহলে পরবর্তীতে আর একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল করা ট্রাই করব তো এই টিউটোরিয়াল তো এখানেই আজকে শেষ করতেছি বাট এই টিউটোরিয়ালের আরো একটা পার্ট সামনে আমি ই করব পাবলিশ করব সেখানে দেখাবো এই যে আমরা এখানে প্রবাবিলিটিগুলো সেট করলাম এই প্রবাবিলিটিগুলো নিয়ে আলটিমেটলি আমরা একটা রিক্স এক্সপোজার বের করতে পারি অর্থাৎ আলটিমেটলি তোমার একটা টাকার ক্যালকুলেশন বের করতে পারি যে আমি যে প্রবাবিলিটি ধরতেছি এই প্রবাবিলিটি ওয়াইজ তোমার কোম্পানি কত টাকা ঝুঁকির মধ্যে আছে এরকম একটা ক্যালকুলেশন সেটা আমার থার্ড টিউটোরিয়াল আসবে তো আশা করি তোমরা সেই টিউটোরিয়াল আসার আগ পর্যন্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল কমপ্লিট করবে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দিস টিউটোরিয়াল টু